Fala galera, tudo bem? Aqui é o Mega novamente e eu vim mostrar para vocês hoje um tutorial de autocast no Diablo, tá? Uh, eu resolvi fazer esse tutorial aqui porque ainda tem bastante gente que me pergunta, né? Pô, Mega, como é que a gente faz lá o autocast no Diablo e tal? E daí é, eu tentei escrever para algumas pessoas ali, eu acho que ficou meio complicado, tá? De entender, então eu resolvi fazer um vídeo que eu sei que é mais fácil, né? Para o pessoal aprender, tá? Então vamos lá, vamos ajudar vocês aqui. Uh, por que, que o autocast é tão importante, tá? Porque a gente às vezes está compenetrado na batalha, querendo fugir de, sei lá, é veneno, de sentinela arcana e tal, a gente esquece que tem que habilitar algumas skills, então isso acontece, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, depois que a gente concluir o tutorial, a gente vai poder fazer esse efeito aqui, ó. Eu vou ligar o autocast do meu clarão cegante, então, vocês terão a companhia das minhas mãos aqui, né? E o meu autocast tá lá, ó, não tô, não tô apertando nada e o meu autocast, ele tá... Ele está castando toda vez que vem o cooldown dele. Então vamos lá. Como é que configura o autocast? A gente vem aqui em opções, configurações de teclas, tá? Como a minha já está configurada, eu vou dar uma, eu vou apertar aqui no padrão, né, que é o reset, né, para a gente voltar às configurações originais e eu poder mostrar para vocês. Então a gente tem aqui as colunas de comando, tecla 1 e tecla, tecla 2, tá? Então a gente desce um pouquinho, vem em jogabilidade, beleza? E daí a gente vem aqui ó, na habilidade de barras de ações do 1 ao 4. Esse 1 ao 4 é referente às minhas skills do 1 ao 4 na barra, não tem segredo. E ele já está pré-configurado aqui, tá? inclusive o Q da poção. Né? O que, que a gente faz? No tecla 2, onde está não definida, a gente clica. Né? E aí o Nunlock tem que estar tá habilitado, o meu aqui está ativo. Né? Eu vou apertar o botão 1 referente à habilidade 1 da barra. Tá? Então vamos lá. Ele vai ficar assim, ó, num pé de 1. Eu vou só repetir esse procedimento na sequência para o 2, aí vai ficar num pé de 2, o 3 num pé de 3 e o 4 num pé de 4. Opa, aqui, fechou. Dou um aplicar e posso fechar essa telinha que ele já vai estar. Tá. Com isso aqui eu já consigo iniciar com o meu autocast. Então, por exemplo, eu vou ligar o autocast aqui do meu clarão cegante de novo. Eu vou per... Aí para ligar o autocast, que é o segredinho assim, ó, eu vou segurar com o lock ligado, eu seguro o botão 2 do, do teclado numérico e aperto no lock. Solto tudo, ele vai ficar castando sozinho. Olha lá, ó, castou, beleza? Se eu quiser... Ah, eu posso habilitar a Mega mais de uma skill ao mesmo tempo? Pode. É só ligar o um lock de novo. E agora vamos ligar aqui ó, do meu mantra da cura, tá? Então eu vou segurar o 3 e apertar no lock. Posso ligar o um lock de novo. Ele já tá lá, as duas skills castando ao mesmo tempo, tá? É, castando no cooldown. Tá? E para desligar a, o autocast da skill, a gente simplesmente... Clica no, 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 no botão numérico referente a skill. Então, no caso, eu quero desligar do, o meu mantra da cura, eu aperto 3. O meu clarão cegante continua funcionando. Se eu quiser desligar o meu clarão cegante, eu aperto 2 também. Com um lock ligado, né, ele parou de castar skill. É simples assim. Mas a gente tem um problema. Ó, eu vou habilitar de novo para vocês entenderem qual é o problema. Então, habilitei o clarão cegante. Habilitei o mantra da cura. O problema é que se eu tentar andar com o meu personagem aqui, ó, ele para de castar as skills, tá? É, o autocast ainda tá lá. Então, se eu parar de andar, eu tô andando segurando o botão esquerdo do mouse, tá? Então, quando eu tô com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu não consigo castar as skills. Então, eu vou parar, ele volta a castar as duas skills que eu tinha habilitado. Tá? Como é que a gente resolve isso? Uh, a gente... vou desligar as skills aqui, ó. A gente vem aqui no, nas opções de novo, né, nas configurações de teclas. E daí mais para baixo do jogabilidade aqui, ó, a gente, nós vamos ter o, o forçar movimento, tá? Então para tecla 1 ele está não definida e para te, tecla 2 também não. Nós vamos clicar aqui no não definida e a, vamos usar a rolagem do mouse, tá? Então a gente vai rolar o mouse para cima, tá? E aí ele vai ficar aqui, ó, forçar movimento, M will up, tá? E a mesma coisa eu vou fazer no tecla 2, só que em vez de rolar a rolagem para cima, eu vou rolar ela para baixo. Pronto. Ela ficou como, como M will down, né? Que é... Até o mouse, a rolagem do mouse para cima e a rolagem do mouse para baixo. O que, que isso vai me ajudar? Vou dar novamente o aplicar e fechar. Tá? Então o que acontece? Agora quando eu ligar meu autocast, eu vou ligar de volta o autocast aqui do clarão cegante e do mantra da cura. Se eu ficar correndo com o botão esquerdo do mouse pressionado, ele para de castar. Porém agora com aquele forçar movimento, eu posso usar a rolagem para andar. Então estou usando a rolagem e ele está castando tanto o clarão cegante como o meu mantra da cura. Beleza? Então esse é o segredinho do autocast, não é muito difícil de, de configurar, de fazer e tal. Se por algum acaso você se perder aqui com as configurações de tecla, ah, cliquei errado e apliquei, é só voltar aqui, apertar o padrão, né, o reset em inglês, 
e a sua configuração volta para a configuração original, que é a que eu sempre joguei, na verdade, eu nunca mexi em muita coisa aqui, tá? E, 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 a, e a sua configuração final ela tem que ficar assim, ó, num pad 1 ao 4, para as habilidades, e o forçar movimento com esses dois caras aqui que vai ajudar você bastante. Só vai ter que acostumar um pouquinho a andar na rolagem do mouse, né? Eu não costumo andar sempre assim, eu acabo clicando mesmo no mapa, mas às vezes isso aqui é importante e te ajuda, tá? E, e é só isso agora, é só desfrutar aí do seu autocast, né? É, entender é, a dinâmica dele quando você clica e tal, porque você vai ter que clicar de qualquer forma, né? De repente você coloca uma habilidade aqui que é um, um gerador de espírito, por exemplo, do monge, você vai ter que ficar clicando. Mas tem algumas situações que ainda assim você consegue usar o autocast. Então, por exemplo, se você clica com o botão, tá lá com o botão esquerdo pressionado o tempo inteiro, né? Aí ele fica lá castando e tal. Quando você clica com o direito, ele ainda ca caça o autocast. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou deixar o meu clarão cegante ligado, tá? E vou ficar castando o ciclone. Pode ver que o clarão cegante, ele não castou. A hora que eu apertar o botão direito, agora, para usar o meu paz interior, ó, ele castou. E eu não larguei o botão esquerdo. Tá? Então tem essas situações assim que a gente tem que também imaginar. Mas de autocast eu acho que é isso, pessoal, tá? É... Acho que eu... Com esse vídeo aqui eu vou conseguir ajudar bastante gente aí a configurar bonitinho. Se tiver alguma dúvida, me procura. É, acredito que não dá para configurar em notebooks que não tem um teclado numérico, tá? Então também tem essa dificuldade para o pessoal que usa notebook menorzinho, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, comenta, é, dá um like, se inscreve no canal que é isso aí. Detalhe, eu fiz esse vídeo aqui ainda no PTR, então acredito que... Nas próximas versões do Diablo, o AutoCast ainda vai estar presente para ajudar a gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.